అండ్ కాదు కిరణ్ కుమార్ గారు ఏం మాట్లాడారు వాళ్ళు కూడా ఒక ముఖ్యం ఓకే డన్ క్యూఎండి మనం స్టార్ట్ చేసేద్దాం ప్రభు గారు రెడీ వ్యూహం సిద్ధం నేను నా డ్రెస్ చూపిద్దాం అనే దాంతో నుంచున్నా మీరేమో ఆ వ్యూహాన్ని చంపిస్తారు మీ డ్రెస్ ఆల్రెడీ వెల్ రిజిస్టర్డ్ సార్ ఓకే వ్యూహం వెనక వ్యూహమే లేదన్నారు వ్యూహం లేకుండా ఏ పని చేయని మీరు వ్యూహం లేకుండా వ్యూహం లేకుండా వ్యూహం సినిమా ఎలా తీశారు అరే నేను ఇప్పుడు చెప్పాను వ్యూహానికి ఉన్న డెఫినేషన్ ఏంటంటే వెనకాల చేయడం నేను ముందే చేస్తున్నప్పుడు వ్యూహం ఎట్లా అవుతుంది అది ఓకే అది నా పాయింట్ మామూలుగా ఈ మీరు కాంటెంపరీ ఇష్యూస్ మీద ఈ సినిమా స్టార్ట్ చేశారనేటువంటిది అర్థం అవుతుంది ఏ పీరియడ్ నుంచి ఏ పీరియడ్ దాకా దీంట్లో కంటెంట్ ఉంటుంది ఈ ఈ పొలిటికల్ ఇది అండ్ బేసిక్గా మీకు ఆల్రెడీ తెలిసి ఉండొచ్చు ఈ రెండు పార్ట్స్లో వస్తుంది వ్యూహం అని చెప్పడం ఈ రెండు పార్ట్స్ కలిపి ఎల్మోస్ట్ వైఎస్ఆర్ గారు పోయినప్పటి నుంచి ఎల్మోస్ట్ ఇవాళ ఇవాళ అంటే ఈ డేటు ఫోర్టీన్త్ ట్వెల్వ్ థర్టీ వరకు ఏం జరిగింది అన్నీ ఉంటాయి ఇక ముందు జరిగే పోయి కూడా ఉంటాయి ఏమే రెండు ఫిల్మ్స్ కలిపి నేను చెప్పేది అంటే ప్రధానంగా ఐడెంటిఫైడ్ ఇష్యూస్ అనేటువంటి ఏమే ఏమేమిటి అనేటువంటిది ఒకసారి తీసుకుంటే వ్యూహం సినిమాకి రావడానికి చూడటానికి దాని మీద ఇంట్రెస్ట్ డెవలప్ అవ్వడానికి ఏ ఏ అంశాలు ప్రధానంగా ఫోకస్ అవుతాయి అని అంటే ఏం చెప్తారు అంటే బేసిక్ పాయింట్ మీకు ఒక ఒక పబ్లిక్ డొమైన్లో ఉన్న ఏది కూడా సినిమాలో ఉండదు బికాజ్ ఐ డోంట్ వాంట్ సే ఎవ్రీథింగ్ ఎవరికి తెలిసింది కాకపోతే బిహైండ్ ద సీన్స్ అని ఉంటుంది బిహైండ్ ద సీన్స్ అంటే మనం మనం బయట విన్నది వాళ్ళ ఒక అంటే ఒక టీవీలో చెప్పారో లేకపోతే ఎవరు స్టేట్మెంట్ ఇచ్చారో పేపర్లో రాశారో ఇలాంటి కానీ అది ఏదైతే ఒక రిజల్ట్ లేకపోతే ఒక డెసిషన్ వచ్చినప్పుడు వస్తుంది కానీ డెసిషన్ తీసుకోవడానికి వెనకాల ఏం జరిగింది అనేది మెయిన్ పాయింట్ ఆఫ్ ద ఫిల్మ్ అంటే అందుకనే నేను బిహైండ్ ద సీన్స్ ఆఫ్ ఏ ఇది అంటున్నాను సో అప్పుడు అది ఒక రీసెర్చ్ ఓరియంటెడ్గా నేను కలిసి మాట్లాడిన వాళ్ళు నేను ఏదైతే సమాచారం సేకరించానో దాంట్లో ఇన్వాల్వ్ అయిన వాళ్ళతో మాట్లాడడం ఇవన్నీ కలిసి ఒక పర్టికులర్ ఇది చేసి సార్ ఇప్పుడు స్కిల్ డెవలప్మెంట్ అనేటువంటిది రీసెంట్గా జరిగినటువంటి అరెస్ట్ దాని వెనక వచ్చినటువంటి డబ్బు ఎవరికి వెళ్ళింది అనేటువంటి ఒక ప్రశ్న జగన్ క్యారెక్టర్ ద్వారా చెప్పిస్తున్నారు కదా ఇది మీరు ఆల్రెడీ షూట్ చేసి చాలా కాలం అయింది దిస్ ఈజ్ ఈ ఇన్కార్పొరేటెడ్ రీసెంట్గా జరిగిన పరిణామాన్ని మీరు తీసుకున్నారా ఇప్పుడు ద హోల్ డిజైన్ ఆఫ్ దిస్ ఫిలిం ఇది కన్వెన్షనల్ ఫిలిం లాగా తీయలేదు అంటే ఆల్మోస్ట్ నేను ఫాలో అవుతున్నాం అంటే యాజ్ ద థింగ్స్ ఆర్ హ్యాపనింగ్ వీఆర్ గోయింగ్ ఆన్ ఇన్కార్పొరేటింగ్ దట్ ఈ డిజైన్ అది బేసిక్లీ అంటే ఒక ఎప్పటికైతే మాకు రిలీజ్ డేట్ అనేది వచ్చేసిందో దాని అంతవరకు ఏమేం జరిగినా మోస్ట్ ఆఫ్ ద ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్ అన్నీ ఉంటాయి దాంట్లో సార్ వర్మ గారు అంటే మీరు ఏ సినిమా తీసినా వివాదాస్పదం అవ్వాల్సిందేనా డెఫినెట్గా వర్మ అంటే వివాదాస్పదం అయినా ఎందుకు అంటే పర్టికులర్గా ఒక అంటే పొలిటికల్ డ్రామాలు చంద్రబాబు నాయుడు గారిని టార్గెట్గా తీసుకొని చేయడానికి పర్టికులర్ రీజన్ ఏమైనా ఉందో మీకు పర్సనల్గా మీకు ఆయనకు అలా ఏమన్నా శత్రుత్వాలు అలాంటివి ఏమైనా ఉన్నాయా మీరు మూడు క్వశ్చన్ అడిగారు ఫస్ట్ది నేను చాలా శాంత స్వభావం నేను వివాద వివాదం అనేది కోరుకోను సో మీరు చేస్తారు మీడియా వాళ్ళు నన్ను వివాదాస్పదం చేస్తారు ఓకే ఇది పాయింట్ వన్ పాయింట్ టూ ఏమో ఇప్పుడు ఇందాక నేను చెప్పినట్టు ఐఎమ్ వెరీ ఇంట్రెస్టెడ్ ఇన్ రియలిస్టిక్ సిచ్యువేషన్స్ అండ్ క్యారెక్టర్స్ ఇంకా పోతే సిబిఎన్ గారిని అసలు నా లైఫ్లో ఎప్పుడు కలవలేదు నేను యూనో సో ఏ విధంగా అయినా నాకు ఒక పర్సనల్ ఎనిమిటి ఉండటానికి అనేది ఛాన్సే లేదు పాయింట్ వన్ పాయింట్ టూ ఏంటంటే ఆబ్వియస్లీ ఈ ఫిలిం కంటెంట్ వైజ్గా దేని వైజ్ ఇప్పుడు నాకు వైసీపీ పార్టీ అలాంటిది వైసీపీ గవర్నమెంట్ ఎలాంటిది కూడా నాకు తెలియదు ఎందుకంటే సార్ పాలిటిక్స్ నేను ఫాలో అవును బట్ ఐ హ్యావ్ ఎ సర్టన్ ఇంప్రెషన్ ఆన్ పీపుల్ యాజ్ మీ మీకు ఉన్నట్టే ప్రతి ఒక్కరికి ఎవరో ఒకరి మీద ఏదో ఇంప్రెషన్ ఉంటుంది అలాంటి వాళ్ళు విన్న దాన్ని బట్ట వాళ్ళ ఎక్స్పీరియన్స్ బట్ట వాళ్ళకున్న సెన్సిబిలిటీ బట్టి అలాగ నాకు జగన్ గారు అంటే ఒక ఇంప్రెషన్ ఉంది సిబిఎన్ గారు అంటే ఒక ఇంప్రెషన్ ఉంది అది రిఫ్లెక్ట్ అవుతుంది ఫిల్మ్లో హండ్రెడ్ పర్సెంట్ అదే నమస్కారం వరుణ్ గారు సార్ ఇప్పుడు ఇది రియల్ ఇన్సిడెంట్స్కి సంబంధించిందా లేకపోతే కలిపితే కదా అంటారా ఇప్పుడు అది గుడ్ క్వశ్చన్ అండి ఎందుకంటే ఇప్పుడు రియల్ నిజం నిజం అనేది 
ఇవాటి రోజుల్లో అసలు నిజం అనే దానికి ఒక మీనింగ్ ఉంటుందని నేను అనుకోవట్లేదు ఎందుకంటే అది ఎవరు నమ్మేది వాళ్ళు నమ్ముతారు మీరు మీడియాలో కూడా చూడండి కొన్ని ఛానల్స్ ఇటు సపోర్ట్ చేస్తాయి కొన్ని ఛానల్స్ అటు చేస్తాయి ప్రతి విషయాన్ని వరల్డ్ వైడ్గా కూడా అంటే అప్పుడు ఏంటి నిజానికి అబద్ధానికి ఆ పోరు కాకుండా మీ నిజంకి నా నిజంకి పోరు ఉండదు ఓకే అప్పుడు ఏమవుతుంది నిజం అనేది నమ్మబులుగా ఉండాలి నమ్మబులుగా ఎప్పుడు ఉంటుంది మీరు చూస్తే మీకు ఆల్రెడీ ఒక ఇన్ఫర్మేషన్ ఉందనుకోండి మీ మైండ్లో ఒక పర్టికులర్ ఇంప్రెషన్ ఉంది ఒక ఒకటి మీరు నమ్ముతున్నారు ఈ సినిమా చూసినప్పుడు జరుగుతున్న స్క్రీన్ ప్లేలో మీది కరెక్ట్ అనిపిస్తుందా ఇది కరెక్ట్ అనిపిస్తుందా ఎందుకంటే మన అందరికీ కూడా ఇన్ఫర్మేషన్ అనేది కాన్స్టెంట్లీ అప్డేట్ అవుతుంది ఇప్పుడు కూడా మనకి హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఇది కరెక్ట్ ఇది రాంగ్ అనేది రాదు సో ఇప్పుడు ఇందులో చూపించిన డీటెయిల్స్ బట్టి మీ నిజాన్ని నా నిజాన్ని మీ నిజంగా చేయటం అనేది నా ప్రయత్నం యా ఓకే సో ఏ పీరియలో రాజకీయ పరిస్థితులు చూసుకున్నట్టయితే లాస్ట్ ప్రీవియస్ ఆ టైంలో మీరు తీసిన అప్పటి పరిస్థితులకి ఇప్పటి పరిస్థితులకి చాలా చేంజెస్ ఉన్నాయి సో మరి మీరు మీ ఆలోచనలు కానీ మీ కానీ టార్గెట్ రీచ్ అయ్యే అవకాశం ఉందంటారా ఎందుకంటే ప్రజల్లో చాలా మార్పులు వచ్చినాయి కాబట్టి అంటే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ సార్ ప్రజలు అనేది నా ఉద్దేశంలో వాళ్ళని ఒక లేబుల్ వేసే ఒక గుంపు లాగా ఒక గుర్రెల్ మందర్ లాగా అంటాం కరెక్ట్ కదా ఎందుకంటే వాళ్ళందరూ వేరే వేరే మనుషులు వేరే వేరే ఆలోచనలు ఉంటాయి వేరే వేరే సెన్సిబిలిటీస్ ఉంటాయి వాళ్ళకున్న ఇండివిజువల్ ఎక్స్పీరియన్సెస్ బట్టి వాళ్ళ ఒపీనియన్స్ మారుతూ ఉంటాయి సో వాళ్ళందరినీ కలిసి ఒక మోసలు ప్రజలు అనేది అనటం కరెక్ట్ కదా సో అప్పుడు ఎవెన్చువల్గా మీరు మీడియాలో ఒక రాసిన ఒక ఇంటర్వ్యూ చేసిన ఒక స్టేట్మెంట్ ఇచ్చిన సినిమా కూడా దర్ ఈస్ వన్ మోర్ వర్షన్ ఆఫ్ ఇట్ మీకు మీడియం మారింది అంతే కానీ ఇట్ ఈస్ ఎవెన్చువల్లీ నా నా దృష్టిలో నా దృష్టి నా ఉద్దేశం అనేది నేను సినిమాని ఇలా వర్ణిస్తాను యా వర్మ గారు ఇప్పుడు మీరు ట్రైలర్లో చూపించినప్పుడు భారతి గారి పాయింట్లో మరింత మొండితనం ఏంటి అనే దాన్ని కోట్ చేశారు మీరు బ్యాక్గ్రౌండ్ పోస్టర్స్లో కూడాను అట్ ద సేమ్ టైం భారతి గారు సంక్షేమ పథకాలే కాదు అభివృద్ధి కూడా ముఖ్యం అన్నట్టుగా భారతి గారు చెప్తుంటే దాన్ని ఆయన ఏమన్నా వ్యతిరేకించినట్టా లేకపోతే ఏంటి మీ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో అదొక ప్రశ్న ఇందాక మీరు మాట్లాడుతూ నిజం ఒకటి ఉండింది నా వైపు నిజం ఒకటి మీ వైపు నిజం ఒకటి అనేది రెండు పాయింట్స్ ఉన్నాయి అన్నారు అసలు ఒరిజినల్ నిజం అనేది ఇంకోటి ఉందంటారా ఒరిజినల్ నిజం అనేది ఉండటానికి ఛాన్స్ లేదని ఎందుకు లేదంటే మనం ఎవరం కూడా పర్టికులర్ టైంలో అక్కడ లేవు ఇప్పుడు మీరు ఇప్పుడు ఇప్పుడు పక్కన పెట్టేసి గాంధీ అనే ఎక్స్ట్రాడినరీ బయోపిక్ రిచ్ డాటన్ బరువు తీశారు ఇప్పుడు దాంట్లో బ్రిటిష్ వాళ్ళు ఏం మాట్లాడుతున్నారు గాంధీ గారు కస్తూరుబాతో ఏం మాట్లాడుతున్నారు ఎవరు ఉన్నారు అక్కడ ఎవరు లేరు ఓవరాల్ స్పిరిట్ నుంచి మీ డేటా నుంచి తీసుకుంటారు మీరు ఒక బుక్ రాసిన ఒక న్యూస్ రిపోర్ట్ ఇచ్చిన లేకపోతే టీవీలో చెప్పినా సరే మీ సోర్సెస్లోంచి మీరు ఒక పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ తీసుకుంటారు అక్కడ సో యాక్చువల్గా నిజంగా ఏం జరిగింది అనేది ఎవరు ఇంకోటి అసలు నిజంగా ఉన్నవాళ్ళు కూడా నిజం చెప్తారని గ్యారంటీ లేదు కదా వాళ్ళు అబద్ధం చెప్పచ్చు వాళ్ళకి అనుకూలం కాదు సో అగైన్ ఇట్ అగైన్ బాయిల్స్ డౌన్ టు వన్ పర్సన్స్ పర్సెప్షన్ ఇప్పుడు ఇంకోటి మీరు అడిగిన ఇంకో క్వశ్చను ఇది మరీ ఎంత మొండితనం అని అడిగి అడిగారు కదా దానికి ఆన్సర్ మీరు రెండు వందల రూపాయలు టికెట్ కొని చూడండి వరుమ గారు సార్ వ్యూహం సినిమా ఫస్ట్ షో తర్వాత ఖాళీ అయిపోద్ది మళ్ళీ జనం ఉంటే నేను మేసం తీసుకుంటాను అని రఘురామకృష్ణరాజు గారు ఛాలెంజ్ విసిరారు దానికి మీ సమాధానం సార్ ఇప్పుడు నా నా పాయింట్ ఏంటంటే నాకు రఘురామకృష్ణ గారు అంటే నాకు చాలా క్లోజ్ ఆయన అది అది ఒకసారి పక్కన పెట్టి ఇప్పుడు జ్యోతిష్కుల అంటే జ్యోతిష్కుల కరెక్ట్ అవుతారా లేదా లేకపోతే దేవుడు అయినా దెయ్యం అయినా చెప్పగలుగుతుంది ఏం జరుగుతుంది అని మామూలు మామూలు మనుషులు చెప్పలేరు అది మనం కూడా వేచి చూద్దాం యా సార్ టీడీపీకి సంబంధించిన ఒక ఎవరైనా వచ్చి మీ దగ్గరికి వినాశనం అనే టైటిల్తో జగన్కి వ్యతిరేకంగా ఓ సినిమా తీయమంటే తీసి పెడతారా నో ఎందుకంటే దానికి రీజన్ ఇందాక నేను చెప్పినట్టు నా నేను నమ్మినది నాకున్న ఇంప్రెషన్కి ఎక్స్టెన్షన్ నా సినిమా ఓకే అప్పుడు నాకు ఆల్రెడీ జగన్ గారి మీద ఉన్న ఒక ఇంప్రెషన్ ఏదైతే ఉందో అదే మీకు రిఫ్లెక్ట్ అవుతుంది సినిమాలో ఆ ఇంప్రెషన్ ఆ టైప్లో నాకు వేరే వాళ్ళ మీద లేదు సార్ మీరు 
గతంలో చాలా సినిమాలు సోషల్ అవేర్నెస్ తో ఇది మన పొలిటికల్ బ్యాక్గ్రౌండ్ తీసారు కానీ గతంలో మీరు తీసిన గాయం సినిమా తీసినప్పుడు దట్ వాజ్ ఆల్సో ఏ పొలిటికల్ అటెంప్ట్ బట్ ఏ పక్షానికి కానీ ఎవరిని కానీ ఉద్దేశించలేదు ద జరుగుతున్నటువంటి అట్రాక్టిసిటీని సొసైటీ రిఫ్లెక్షన్ మీరు తీశారు ఆ టైంలో మీరు ఎవరి పక్షాన లేరు ఏ రాజకీయ పక్షానికి చేసింది లేదు ఒక విలను ప్రొటాగనిస్టు యాంటాగనిస్ట్ మధ్యలో జరిగినటువంటి బట్ నౌ పర్టికులర్లీ యూ హ్యావ్ టేక్ ఇన్ ద ఎజెండా ఆఫ్ వైఎస్ఆర్సిపి అనేది మీరు యాక్సెప్ట్ చేస్తారా వైఎస్ఆర్సిపి అనేది యాక్సెప్ట్ చేయను ఇఫ్ ఇఫ్ యూర్ సీయింగ్ ఇప్పుడు ఇందాక నేను చెప్పాను కదా ఫిక్షనల్ ఫిల్మ్ అయినా నాన్ ఫిక్షనల్ ఫిల్మ్ అయినా మీకు ఒక డ్రమాటిక్ ఆస్పెక్ట్ అనేది ఫిల్మ్ తీయడానికి ఎలాంటి మటీరియల్ ఉంటుంది అనేది మెయిన్ పాయింట్ అక్కడ సో నన్ను బాగా ఒక ఏమంటారు దాన్ని అట్రాక్ట్ చేసిన అంశం ఏంటంటే ఎ సడన్ లాస్ ఆఫ్ ఏ లీడర్ హౌ ఇట్ కైండ్ ఆఫ్ కంప్లీట్లీ రఫుల్స్ ద సిచ్యువేషన్స్ దాంట్లో ఎవరెవరు అజెండాస్తో ఏం చేస్తారు అనేది ఒక థ్రిల్లింగ్ ఫిల్మ్ అనేది నాకు సబ్జెక్ట్ మ్యాటర్ అనిపించింది బట్ అఫ్ కోర్స్ డ్రామా ఉంది కాబట్టి తీసాను దాంట్లో కూడాను డిఫరెంట్ ఫ్యాక్ట్స్ ఆర్ దేర్ ఇట్ అట్ ద సేమ్ టైమ్ ఆయన ఆల్ ఆఫ్ ఏ సన్ గారు రాజశేఖర రెడ్డి గారు చనిపోయిన తర్వాత ఏర్పడినటువంటి రాజకీయ పరిణామాల్లో మీకు జగన్ గారు తీసుకున్న స్టెప్ కానీ జగన్ గారి ప్రొసీడింగ్స్ కానీ మీకు నచ్చినాయి దట్ ఈస్ ద రీజన్ యూ హ్యావ్ టేకన్ నచ్చినాయి అనేది ఐఎమ్ నాట్ వెరీ షూర్ ద కరెక్ట్ వర్డ్ అంటే ఇప్పుడు ఇప్పుడు నిజం అనేది నచ్చకపోవచ్చు నచ్చచ్చు లేకపోతే నేను నేను అర్థం చేసుకునేది ఒకలా ఉండొచ్చు మీరు అర్థం చేసుకునేది ఇంకోలా ఉండొచ్చు మీకు మీకున్న ఇన్ఫర్మేషన్ మీకున్న సెన్సిబిలిటీ బట్టి సో అందుకని ఇందాక చెప్పినట్టు ఇది నా ఇంప్రెషన్ నా నా బిలీఫ్ దీంట్లో ఉన్న నిజం అనేది నేను నమ్ముతున్నా నేను నమ్మిన నిజం మీకు చెప్తాను అలాగే ఇంకోళ్ళు నమ్మిన నిజం ఏదైనా ఉంటే వాళ్ళు తీసుకోవచ్చు కదా సినిమా వాళ్ళు ఎవరు కాదంటారు ఓకే ఇప్పుడు ఈ సినిమాకి జగన్ గారి సపోర్ట్ కానీ ఆయన అంగీకారం కానీ ఆమోదం కానీ ఆయన ఇంటర్ఫీరెన్స్ కానీ ఏమాత్రం ఉంది సి ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మీరు ఒక పబ్లిక్ డొమైన్లో ఉన్న సబ్జెక్ట్ గురించి సినిమా తీయడానికి ఎవరి పర్మిషన్ తీసుకోవాల్సిన అవసరం లేదు పాయింట్ వన్ ఓకే రెండోది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ లక్ష్మీ సెంటర్ తీసినప్పుడు నేను ఎవరు పర్మిషన్ తీసుకోవాలా ఎవరిని అడగలేదు యూనో సర్కార్ తీసినప్పుడు నేను బాల్టాక్రే గారిని అడగలేదు సినిమా తీయొచ్చా మీ మీద అని సో సిమిలర్లీ సేమ్ థింగ్ ఇక్కడ కాకపోతే ఒక ఆ ఇన్సిడెంట్ ఏదైతే జరిగిందో దానికి చాలా దగ్గరగా ఉన్న ఒక పర్సన్ జగన్ గారు కాబట్టి ఆయనను కలవడం జరిగింది కొన్ని కొన్ని ఇన్సిడెంట్లు ఆయనతో డిస్కస్ చేయడానికి అంతే ఇప్పుడు ఆ పైన మీరు వెనక ట్రోల్ ఇదవుతున్న స్క్రోల్ అవుతున్నటువంటి వీటిల్లో రకరకాల క్యాప్షన్స్ అనిపిస్తున్నాయి వాటిల్లో పచ్చకో దండం అనేటువంటిది కూడా ఒక క్యాప్షన్ ఉంది రకరకాల అనిపిస్తే నిజం నిల నిలకడ మీద తెలుస్తుంది ఈ పచ్చకో దండం అనేటువంటి క్యాప్షన్ కి అర్థం ఏంటి వాట్ ఇస్ అక్కడ అంతా చెట్లు ఉన్నాయి కదా అక్కడ ఆ గ్రీన్ గ్రీనరీకి ఒక కాంప్లిమెంట్ ఇస్తున్నారు పచ్చ పసుపు పచ్చ మీరు చెప్పింది ఆకు పచ్చ పసుపు లేదు అక్కడ క్యాప్షన్ పసుపు పచ్చలో ఉంది పచ్చకో దండం అన్న క్యాప్షన్ మీరు దాంట్లో అర్థాలు తీస్తే నేను ఏం చేయలేను నేను నేను మీ మీద ఒట్టుగా నా దృష్టిలో కేవలం గ్రీనరీని ఉద్దేశించి పెట్టిన క్యాప్షన్ అది మరి జగన్ గారి నోటి నుంచి కానీ వైఎస్ఆర్ సిపి వాళ్ళ ప్రతి స్పీచ్ లో కూడాను పచ్చ మీడియా పచ్చ మీడియా అని వస్తుంది ఈ పచ్చ మీడియా అనేటువంటి దానికి పచ్చకో దానికి సంబంధం లేదని మీ మీద ఒట్టేసి చెప్పగలరా మీ మీద మీరు ఒట్టేసుకొని చెప్పగలరు యా నా మీద చాలా సార్లు ఒట్టేసుకున్నాను నా మీద మీ మీద ఇద్దరి మీద ఒట్టేసి చెప్తా వర్మ గారు సౌమ్యుడు అయిన వర్మ గారికి నా ప్రశ్న సినిమా తీయడం వెనకాల మీకు అందిన ప్యాకేజ్ ఎంత నాకు అందిన ప్యాకేజ్ ఎంత అని అడుగుతున్నారా అదే ఓకే ఇప్పుడు ఐ విల్ టెల్ దట్ ఇప్పుడు ప్యాకేజ్ అనేది దానికి అర్థం ఏంటి నా నాకు ఇప్పుడు సపే ఒక కరప్ట్ పోలీస్ ఆఫీసర్ ఉన్నారు అనుకోండి నిజాన్ని తేజేసే కేసు కొట్టేయడానికి డబ్బులు తీసుకుంటాడు లేకపోతే ఇంకెవరు నాకు నచ్చకుండా నేను ఒక దాన్ని సపోర్ట్ చేస్తాను అనుకోండి దానికి ఒక ఎవరన్నా నాకు ప్రతిఫలం ఇస్తే నేను తీసుకుంటా నేను డైరెక్ట్గా చెప్తున్నా నేను జగన్ మీద నాకున్న ఇంప్రెషన్ తోటి పాజిటివ్ దానితోనే తీస్తున్నా ఇంకా ఇప్పుడు ప్యాకేజ్ మీనింగ్ ఏంటి ప్యాకేజ్ అనేది బై డెఫినేషన్ మీకు ఇష్టం లేకుండా చేయటం మీ అభిమాన ప్యాకేజ్ అనుకోవచ్చు ఇది మీ అభిమాన ప్యాకేజ్ అనుకోవచ్చు అభిమానం ప్యాకేజ్ ప్యాకేజ్ని అభిమాన రూపంలో సినిమాలో తీసుకు అభిమానమే ప్యాకేజ్ నా నాకున్న ఇందాక చెప్తున్నట్టు నా మెయిన్ అట్రాక్షన్ ఇస్ అ సబ్జెక్ట్ మ్యాటర్ అంతే 
అంటే ఇప్పుడు ఆంధ్రప్రదేశ్లో ఉన్నటువంటి పరిస్థితుల్లో చాలామంది ప్రజలు రెండు పార్టీల మధ్య నలిగిపోతున్నారు ఈ సమయంలో ఒక దర్శకుడిగా మీరు ఒక మంచి చెప్పాల్సిన విషయంలో రెండు పార్టీల మధ్య తిన్నట్టు వైరుధ్యాలు కావచ్చు వర్గ పోరు కావచ్చు దాన్ని ఒక సినిమా రూపంలో తీసుకొచ్చి ప్రజల్ని నలిపేసే ప్రయత్నం చేస్తున్నారు ఎందుకు ఈ సినిమాలు అంటే మీకు ఒక మార్క్ ఉంది మంచి సినిమాలు తీశారు ఆ తర్వాత అప్ అండ్ డౌన్స్ కొన్ని రాజకీయ వ్యంగ్యాస్త్రాల సినిమాలకు సంబంధించారు ఇలాంటి పరిస్థితుల్లో ఇలాంటి సినిమాలు తీయడం అనేది ఏపీ కావచ్చు ఆంధ్రప్రదేశ్ కావచ్చు ఏం ఏం మొరపడుతుంది ప్రేక్షకులకు దీనివల్ల ఎలాంటి వినోదం అనుకుంది ఓకే మీరు ఎందుకు తీశారు అని మీరు అడిగితే ఎందుకు తీయకూడదు అని నేను అడుగుతాను పాయింట్ వన్ ఇప్పుడు ఎందుకు ఇప్పుడు బాటమ్ లైన్ ఏంటంటే ఎవరైనా మీరైనా ఇప్పుడు మీరు ఏదో మీరు ఏదో సపోజ్ మీరు ఒక ఉద్యోగం అదే మీరు జర్నలిస్ట్ ఏదో చేయాలి మీరు జర్నలిస్ట్ ఎందుకే రెండు అంటే మీనింగ్ ఉంటుందా ఆ డిసిషన్ తీసుకుంటారు ప్రతి ఒక్కళ్ళు వాళ్ళకు ఉన్న ఇంట్రెస్ట్లో చాయిసెస్లో ఒక డిసిషన్ తీసుకుంటారు అప్పుడు సినిమా అనేది ఎప్పుడు కూడా మీకు క్యారెక్టర్స్ కాన్ఫ్లిక్ట్ నుంచి వస్తుంది మీరు హీరో విలన్ చేసిరు అనుకోండి హీరో సైడ్ తీసుకున్నారు కాబట్టి ఎవరో విలన్ లాగా కనిపిస్తారు సేమ్ థింగ్ రియల్ లైఫ్లో కూడా కొంతమంది ఈ పార్టీని లైక్ చేయొచ్చు ఇంకో ఇంకో ఈ మనిషిని లైక్ చేయొచ్చు ఇంకో మనిషిని లైక్ చేయొచ్చు ఆ డిఫరెన్స్ అనేది మన అందరిలో ప్రతి దాని మీద ఉంటుంది అప్పుడు నాకు మీకు ఆ డిఫరెన్స్ నాకు నచ్చింది మీకు నచ్చకపోవచ్చు మీకు నచ్చింది నాకు నచ్చకపోవచ్చు మీకు నచ్చిన విషయంలో టీడీపీ అంటే ఎందుకు ద్వేషం ఇప్పటివరకు స్పష్టంగా చెప్పలేదు అంటే మీరు జగన్ని అభిమానిస్తారు కావచ్చు వైఎస్ఆర్ వైఎస్ఆర్సీపీకి సంబంధించి మీకు అభిమానం ఉండొచ్చు కానీ టీడీపీ అంటే ఎందుకు నాకు టీడీపీ గురించి తెలీదు వైసీపీ గురించి కూడా తెలియదు నేను ఇందాక అది క్లియర్ చేశాను పార్టీలకి గవర్నమెంట్కి ఈ సినిమాకి సంబంధం లేదు ఇది కేవలం ఒక వ్యక్తుల కాన్ఫ్లిక్ట్ ఇది ఏమో దాంట్లో సిబిఎన్ గారి మీద నాకు ఫస్ట్ నుంచి ఇంప్రెషన్ ఎందుకు లేదంటే ఎన్టీ రామారావు ఫ్యాన్ అని ఎన్టీ రామారావు ఫ్యాన్ వైస్ రాయ్ ఇన్సిడెంట్ అప్పటి నుంచి ఐ ఆల్వేస్ హ్యాడ్ ఎ సర్టన్ ఇంప్రెషన్ ఆన్ హిమ్ వైఎస్ జగన్ ఓదార్పి యాత్ర దగ్గర నుంచి నాకు ఆయన మీద ఇంకో ఇంప్రెషన్ ఉంది సో సిమిలర్లీ మొత్తం ఆంధ్రప్రదేశ్ టోటల్ ప్రజల్లో ప్రతి ఒక్కడికి ఇలాంటిదే ఉంటుంది అది మీరు మాట్లాడచ్చు లేకపోతే ఎక్కడన్నా రాయచ్చు లేకపోతే ఒక చిన్న డిబేట్లో పెట్టచ్చు లేకపోతే ఒక సినిమా తీయచ్చు అంతే అంతే డిఫరెన్స్ యా సార్ వర్మ గారు ఇక్కడ సార్ వర్మ గారు ఇప్పుడు మీరు తీసిన సినిమా అన్ని నా నిజాలు చెప్తున్నా అన్నారు అంతకుముందు కూడా నిజాలు చెప్తానని ట్రై చేశారు వర్మగా మన రంగా కానీ కొండ ఫ్యామిలీ కానీ వెళ్ళి వాళ్ళ దగ్గర ఏదో రీసెర్చ్ చేసి కొంత ఓవర్వర్క్ చేసి చేశారు అయితే అక్కడ ఎక్కువ నిజాలు ఎక్కువ లేవు కొన్ని కల్పితాలుగా ఉన్నాయన్నా కూడా కామెంట్స్ వచ్చినాయి దీనికి అసలు మీరు ఏ ఎవరిని కలవలేదు నేను నిజం చెప్తున్నా అన్నారు నిజం ఇప్పుడు నిజం ఎవరు చెప్పలేరు నిజం వెనకాల చాలా ఉంటాయి రహస్యాలు అవి కూడా అని చెప్పారా మీరు ఒకటి ఇందాక నేను చెప్పింది మిస్ అవుతున్నారు ఇప్పుడు నిజం అనేది ఎవరికి తెలియటానికి ఆస్కారం లేదు యాక్చువల్గా ఉన్న మనిషి కూడా నిజం చెప్తాడన్నది గ్యారంటీ లేదు ఎందుకంటే తనకి ఇప్పుడు ఆ నిజం సూట్ అవ్వకపోవచ్చు కన్వీనియంట్ అవ్వకపోవచ్చు ఈ టైంలో అప్పుడు నేను ఎంతమందితో మాట్లాడానో వాళ్ళందరిలోంచి నేను ఒక నిజం తీస్తాను దిస్ ఈజ్ సంథింగ్ లైక్ హౌ అన్ ఇన్వెస్టిగేటింగ్ ఏజెన్సీ ఆపరేట్స్ ఆల్సో యూనో లేకపోతే ఒక ఒక జర్నలిస్ట్ ఒక రీసెర్చ్ ఓరియెంటెడ్ జర్నలిస్ట్ చేసేది కూడా అదే సో మీరు ఎవరు మాట్లాడినా సరే వాడు నమ్మిన నిజమే చెప్తాడు దట్ ఈస్ ఎగ్జాక్ట్లీ నేను మళ్ళీ మళ్ళీ నేను అది చెప్తున్నాను సో ఇప్పుడు ఈ ఏ సినిమాకి సంబంధించి ఇప్పుడు వంగవీట ఉంది వంగవీట అనేది ఎప్పుడో నా కాలేజ్ టైంలో ఏదో జరిగింది అనుకోండి దానికి సంబంధించిన కొంతమంది క్యారెక్టర్స్ ఆ స్టోరీ కాంటెస్ట్లో అడుగుతాను కొంతమంది మాట్లాడకపోవచ్చు కానీ వాళ్ళు ఏం చెప్పారు అది నేను తీయట్లేదు ఎక్కడ కూడా ఫైనల్గా నేను నమ్మింది తెస్తున్నా యా ఇందులో జగన్ నిర్మోహం మాట చాలా గరుడుగా కరెక్ట్గా కర్కోట కూడా అనే ఒక ఉన్నాయి బయట ఆ ఎంప్ర ఎఫెక్ట్ ఏమైనా యాజ్టీస్గా తీసారా లేకపోతే స్మూత్గా జగన్ ఉంటాడు అని చెప్పదలిచారా సిప్పు కర్కోట కూడా డిక్టేటర్ ఆ ముండ ఇవన్నీ అంటే ఎవరెవరు అంటున్నారు వాళ్ళు చూసారా వాళ్ళతో వాళ్ళు ఎక్స్పీరియన్స్ చేశారా నాకు తెలియదు నేను కలిసిన ఒక మూడు సార్లు నాకు ఏర్పడిన ఒక ఇంప్రెషన్ ఉంటుంది దాని తర్వాత పక్కన ఎవరు ఉన్నారు వాళ్ళు మాట్లాడింది లేకపోతే ఆయన చేసే ఆ స్పీచ్లో లేకపోతే ఆయన వాట్ ఎవర్ హీఈస్ డన్ ఆ స్టడీ చేసిన దాంట్లోంచి నేను ఒక క్యారెక్టర్ తీసుకుంటా విచ్ ఈస్ వాట్ ఎనీ ఫిల్మ్ అదే చేసింది ఈ సినిమా ప్రజల కోసం తీసిందా వైఎస్ జగన్ కోసం తీసిందా లేదంటే మీరు సర్వైవల్ అవడం కోసం
నేను యాజ్ ఎ ప్రొఫెషనల్ ఫిలిం మేకర్ నా జాబే సినిమాలు తీయడం నేను తేస్తానే ఉన్నా ఇన్ని సంవత్సరాల నుంచి వైఎస్ జగన్ కోసం తీయటం అనేది అంటే ఏంటి దాని మీనింగ్ లేకపోతే అది వైసీపీ పార్టీ ఓడవ నేను ట్రైలర్ చూపించినప్పటి నుంచి ప్రతిసారి నేను ఏమి దాచకుండా దిస్ ఈజ్ నా పాజిటివ్ ఇంప్రెషన్ ఆన్ జగన్ ఆ స్టోరీ చెప్తున్నాను అని చెప్పారు మీరు మళ్ళీ అంత దీన్ని నేను ఏం చెప్పను ఇంకా సార్ వర్మ గారు సార్ ఒకప్పుడు వర్మ గారు అంటే కంటెంట్ ఓరియంటెడ్ సినిమాలు కానీ హై టెక్నికల్ స్టాండర్డ్ సినిమాలు కానీ వచ్చేవి ఇప్పుడు వర్మ గారు అంటే ఇవన్నీ వివాదాస్పదమైన సినిమాలు తీస్తున్నారు అంటే అసలు ఈ సినిమాలు మీరు దేనికి తీస్తున్నారు సార్ అంటే మీ సెల్ఫ్ సాటిస్ఫాక్షనా లేకపోతే ఒక డబ్బు కోసం తీస్తున్నారా ఫేమ్ అండ్ నేమ్ అంటే ఒక వర్మ గారికి ఉన్న పేరు గురించి సపరేట్ గా చెప్పాలి ఆయన క్వశ్చన్ మీరు మళ్ళీ అడుగుతున్నారు మళ్ళీ అది ఆన్సర్ ఇవ్వలేదు కానీ అట్లీస్ట్ ఐ విల్ ట్రై టు టెల్ మెయిన్ మెయిన్ పాయింట్ ఏంటంటే మీరు ఇప్పుడు నాతో ఎందుకు మాట్లాడుతున్నారు నేను వినటానికి ఎగ్జాక్ట్లీ అందుకే నేను సినిమా తీస్తున్నాను ఎవరో చూడటాను ఎవరు చూస్తారు వాళ్ళకి నచ్చుతుందా లేదా ఎంతమంది చూస్తారు అని నాకు తెలియదు మీరు నాతో ఎందుకు మాట్లాడుతున్నారు నేను కూడా అందుకే సినిమా తీస్తున్నాను మామూలుగా ఇప్పుడు మీరు ప్రొట్రే చేసిన క్యారెక్టర్స్ అన్ని పబ్లిక్లో ఐడెంటిఫైడ్ క్యారెక్టర్స్ ఒక జగన్ గారు క్యారెక్టర్ చంద్ర చంద్రబాబు గారు క్యారెక్టర్ అండ్ రోసే గారు అందరు పవన్ కళ్యాణ్ అందరి ఐడెంటిఫైడ్ క్యారెక్టర్స్ బట్ భారతి గారికి జగన్ గారి శ్రీమతి గారు అన్నప్పుడు భారతి గారు ఎప్పుడు పబ్లిక్ డొమైన్లోకి రాలేదు ఆవిడ భారతి గారు అనే పేరు వినటమే తప్ప బట్ యూ హ్యావ్ మేడ్ ఏ వెరీ ప్రామినెంట్ క్యారెక్టర్ ఇట్ సీమ్స్ ఆవిడ మీద క్యారెక్టర్ డిజైన్ చేసినట్టున్నారు వాట్ ఈస్ ద రీజన్ ఆవిడ పాత్ర ఏ మేరకు ఉంటుంది ఇందులో ఆవిడ ప్రమేయం ఏ మేరకు ఉంటుంది సో ఇప్పుడు నేను ఇందాక చెప్పాను కదా ఇది బిహైండ్ ద సీన్స్ సినిమా ఇట్ ఈస్ నాట్ అబౌట్ ఆల్రెడీ మీరు వాళ్ళ అసెంబ్లీలో ఏం చెప్పారు స్పీచ్లో ఏం చెప్పారు అటు జోలిగా నెలట్లేదు అది అది వాళ్ళ ఇంటర్ప్రిటేషన్ అవ్వచ్చు వాళ్ళ అపోనెంట్స్ ఇంటర్ప్రిటేషన్ అవ్వచ్చు వెనకాల ఏం జరిగింది అని నా రీసెర్చ్లో చేసి తీసాను సో ఎగ్జాక్ట్కి ఆవిడ క్యారెక్టర్ ఏంటి అనేది మాత్రం ఈ సినిమా చూడాలి మామూలుగా పబ్లిక్ ఇదే కదా దాంట్లో మీరు ఏమి పాత్ర ఏ మేరకు ఉంటుంది సినిమాలో అదే కదా చూడాలి అది కాదు ఇదండి కాదు కదా మీరు తీసింది ఇట్ ఈస్ పబ్లిక్ డొమైన్ ఓపెన్ మై కదా టు వాట్ ఎక్స్టెంట్ హర్ క్యారెక్టర్ ఇస్ పొట్రైడ్ అనేటువంటి ఇప్పుడు పబ్లిక్ డొమైన్ లో అంత ఎక్కువ ఎక్స్పోజ్ అవ్వలేదు కాబట్టి నేను సినిమాలో ఆవిడ క్యారెక్టర్ ఏంటంటే సినిమాలో చూపించబోతున్నా ఇక్కడే చెప్పిస్తే సినిమా ఎందుకు ఓకే అందరూ చూపిస్తున్నారు కదా సార్ కిరణ్ కుమార్ గారు మై కిరణ్ కుమార్ గారు వరమ్ గారు ఒక క్వశ్చన్ ఒక క్వశ్చన్ వరమ్ గారు వరమ్ గారు ఈ టీజర్ లో లాస్ట్ లో ఒక డైలాగ్ ఉంది కదా ఆ డైలాగ్ చంద్రబాబు నాయుడు గారి పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో కాదు అనుకుందాం ఎవరి పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో అంటే ఆ డైలాగ్ లాస్ట్ లో లాస్ట్ లో జగన్ గారి గురించి ఒక డైలాగ్ ఉంటుంది పిల్ల పితరే కాడని ఏంటి అది సీక్రెట్ ఏంటి ఆల్రెడీ టీజర్ లో పెట్టే కదా అదే 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 మీ నోట్ పేరు చెప్పండి లేండి అదే జగన్ నా ముందు వాడు పిల్ల పితరేగాడు ఎవరి పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో అది ఆయన నోరు ఆయన నోట్లో నుంచి వచ్చింది కదండి చూసారు అది ఏం చూసారు అచ్చా అట్లా ఓకే ఓకే ఇది ఇది గుడ్ క్వశ్చన్ ఇప్పుడు ఏ సినిమా మీరు ఒక రియలిస్టిక్ ఫిల్మ్ మీరు చేసినా ఎవరైనా చూసారా వాళ్ళు అంటాం అది ఎవరైనా ఎవరైనా ఎవరినైనా చూసారా సినిమాలో ఇందాక చెప్పే ఎగ్జాంపుల్ ఎగ్జాక్ట్లీ అందుకనే అప్పుడు ఏంటంటే ఇప్పుడు సినిమా అనేది మీరు ఒక అంటే ద హోల్ మీడియం ఆస్పెక్ట్ ఇస్ దట్ మీరు ఇంటర్ప్రిటేషన్ చెప్పడానికి ఒక బుక్ రాశారు ఎవరు గాంధీ గారు లేకపోతే ఏదో ఇలా ఇలా అన్నారు ఇందిరా గాంధీ అని అది వెళ్ళి వాళ్ళు చూసారా వెళ్ళి ఇవన్నీ మీరు వాట్ ఎవర్ యువర్ గ్యాదరింగ్ ఫ్రమ్ సోర్సెస్ యువర్ ఇంటర్ప్రిటేషన్ అది సార్ అలాగే పవన్ కళ్యాణ్ గారి నేను అభిమానిని మీరు గతంలో చాలా సార్లు చెప్పారు బట్ ఈ సినిమాలో పవన్ కళ్యాణ్ గారి క్యారెక్టర్ ఏ మేరకు ఉండబోతుంది ద వే యువర్ ప్రొజెక్ట్ కి మీ నెగిటివ్ సెన్స్ ఆర్ పాజిటివ్ సెన్స్ ఎలా ఉండబోతుంది ఆ క్యారెక్టర్ సార్ నేను ఎవరిని పాజిటివ్ నెగిటివ్ చూపించలేదు ఐఎమ్ షోయింగ్ దమ్ ఇన్ రియలిస్టిక్ సెన్స్ అంతే ఆ వెనక ఆ ఇమేజ్ ఎవరిది సార్ మీకు ఎవరు అనిపిస్తున్నారు కాదు మీకు అనిపిస్తే మీరు చెప్పండి మీరు గుర్తు పట్టకపోతే ఇంకెందుకు ఆలోచన మెగా స్టార్ చిరంజీవి గారు అనిపిస్తుంది అలాగే ఉంది ఆయన పాత్ర ఉంటుందా ఇందులో ఎస్ ఏంటి టు వాట్ ఎక్స్టెంట్ ద క్యారెక్టర్ వాట్ ఎక్స్టెంట్ అయి కానీ మీరు మీరు మళ్ళీ కూర్చోబెట్టి సినిమా కాదు చెప్పమంటారు అండి సారీ కిరణ్ గారికి ఏమైనా మీ దగ్గర రావట్లేదు కానీ అక్కడ ట్రై
వంగవీటి సినిమా చేసిన రోజుల నుంచి కూడా ఒక బయోపిక్ చేద్దామనే ఒక ఆలోచన ఉండేది ఒక రియల్ ఇన్సిడెంట్ మీద భారతదేశంలో ఒక అన్ని రాష్ట్రాల్లో ముఖ్యమైన వ్యక్తుల్లో ఎక్కువ స్ట్రగుల్ అయిన అంటే ఒక తొమ్మిది సంవత్సరాల పాటు ఒక పెద్ద కుటుంబంలో పుట్టి రాజశేఖర రెడ్డి గారు లాంటి కుటుంబంలో పుట్టి తనకు జరిగిన జీవితంలో జరిగిన తొమ్మిది సంవత్సరాలు తను పడిన స్ట్రగుల్స్ అంతకన్నా గొప్ప కథ అనేది మా దృష్టిలో ఎక్కడ కనబడలేదు ఎవరు కూడా ఏ ముఖ్యమంత్రి కొడుకు అన్ని కష్టాలు అన్ని బాధలు పడలేదు ఎన్నో గొప్ప ఇన్సిడెంట్స్ ఉంటాయి ప్రజలకు తెలియని విషయాలు ఉంటాయి దాంట్లో ఇందాక డైరెక్టర్ గారు చెప్పినట్టు వాటన్నింటినీ ఒక పొందుపరిచి ఒక మంచి మెసేజ్గా ప్రజలకి తెలియజేయాలి కొన్ని అంశాలు చేస్తే చాలా బాగుంటుంది అనేది ఒక ఆలోచన వచ్చి దాన్ని సమయానుకూలకంగా చేస్తేనే ఏ పనైనా ఆ సమయానుకూలంగా చేయాలి కాబట్టి ఈ సమయంలో దాని నిర్ణయం తీసుకోవటం దాన్ని ముందుకు వెళ్ళటం జరిగింది అదే సార్ ఇప్పుడు మీరు మీరే చెప్తున్నారు ఇది వ్యూహం అనేటువంటిది జరుగుతున్న రాజకీయ పరిణామాల నేపథ్యంలో ఆ రియలిస్టిక్ ఇదిలో అప్రోచ్లో తీసారని డైరెక్టర్ గారు చెప్తున్నారు బట్ మీరేమో బయోపిక్ ఆఫ్ జగన్ గారు బయోపిక్ కాదు కాదు ఆయన చెప్పారు మీరే అన్నారు బయోపిక్ తీద్దామని ఆలోచన ఉన్నప్పుడు అప్పుడు ఇది బయోపిక్ అంటే చిన్నప్పటి నుంచి పుట్టిన దగ్గర నుంచి తీయాలి కదా కొంత పీరియడ్ తీసుకుని అక్కడ జరిగిన యథార్థ సంఘటనల ఆధారంగా కొంత దాన్ని సినిమాటిక్ గా చేసుకోవటం అనమాట దానికి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయటానికి ఇప్పుడు ఫిల్మ్ అనేది ఇప్పుడు ఆయన చెప్పినట్టు ఆబ్వియస్లీ మాకు వంగ వీటి నుంచి ఎన్నోసారి కలుస్తూ ఉంటాం మధ్య మధ్యలో నాట్ ఓన్లీ ఫర్ ఫిలిమ్స్ సో ఇప్పుడు అప్పుడు ఆ టైంలో యాత్ర వచ్చింది లేకపోతే బయోపిక్స్ అనేది వంగ వీటి టైంలో కూడా చేస్తూ ఉంటాం కాబట్టి ఆ పర్టికులర్ పాయింట్ డిస్కస్ చేసాం అది అది తను చెప్పేది కానీ ఫర్దర్గా నేను అంటే బయోపిక్ కన్నా ఎక్కువ బెటరు జగన్ ఫస్ట్ టైం ఎప్పుడు రిజిస్టర్ అయ్యారు మనకి వైఎస్ఆర్గా పోయినప్పుడు అంతకుముందు నేను అసలు జగన్ ఫాలో కూడా అవ్వలేదు అప్పుడు అలాంటి పరిస్థితుల్లో నుంచి ఉద్భవించిన ఒక మనిషి ఎలా ఉంటుంది అది మోర్ డ్రమాటిక్గా ఉంటుంది అని నేను చెప్తే దానికి కిరణ్ కూడా ఒప్పుకొని అది అలా స్టార్ట్ అయింది అది ఇప్పుడు రా పవన్ కళ్యాణ్ని మిమ్మ మీకే పవన్ కళ్యాణ్ గారిని వైఎస్ఆర్సిపి కానీ వీళ్ళందరూ కూడాను ప్యాకేజ్ స్టార్ అనేటువంటి ఒక టైటిల్ తగిలించి విమర్శిస్తూ ఉంటారు అది ఓకే దట్ ఈస్ దైర్ పర్సెప్షన్ మీరు ప్యాకేజ్ డైరెక్టర్ అనేటువంటి మీకు ఆ టాక్ లైన్ తగిలిస్తే వాట్ విల్ బీ యువర్ రియాక్షన్ అండ్ వాట్ విల్ బీ మీరు ఇందాక నిద్రపోయారండి అది చెప్పానండి చెప్పలేదు ఈ పద ఈ పదం చెప్పలేదు లేండి మీరు అంటే ప్యాకేజ్ డైరెక్టర్ అనే ఇప్పుడు ఇప్పుడు పాయింట్ ఎవరు ఏం చెప్పినా ఫైనల్ గా మీరు నమ్మేది మీరు నమ్ముతారు నేను ఇప్పుడు ప్యాకేజ్ తీసుకోలేదు అని చెప్పాను అనుకోండి తీసుకున్నారు మీరు అనుకుంటారు అప్పుడు దాని మీనింగ్ లేదు సార్ క్వశ్చన్కే మీనింగ్ లేదు కానీ నేను డెఫినేషన్ ఏమిస్తున్నాను నేను డైరెక్ట్గా ఇప్పుడు సపోజ్ వైసీపీ పీపుల్ ఉన్నారు లేకపోతే వైసీపీకి ఓటేసే వాళ్ళు ఉన్నారు లేకపోతే ఏదో ఏదో దాంట్లో అసోసియేట్ ఉంటారు వాళ్ళందరూ జగన్ మనిషిగా నేను కూడా అలాగే నేను కూడా ఒకని నేను వైసీపీ పార్టీ కాదు వాళ్ళ ఫ్యామిలీ మెంబర్ కాదు నేను ఫాలోవర్ని కాదు ఐ కుడ్ బీ జస్ట్ ఎ నార్మల్ సిటిజన్ నా జాబ్ ఏంటి నేను ఫిల్మ్ మేకర్ సో అప్పుడు నాకు అనిపించిన ఇంప్రెషన్ తీయటం అది ఇప్పుడు దానికి ఎందుకు తీసారని కాన్స్పెసీ థీరీస్ పెడితే అది ఎవరు నమ్మేది వాళ్ళు నమ్మకోవచ్చు ఈ రెండు పార్ట్ల కింద ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సర్కార్ తీసినప్పుడు నాకు బాల్టాగ్ దగ్గర ఇచ్చారా వంగవీటి తీసినప్పుడు రంగాలు నెహ్రూ అలి ఇచ్చారా అంటే ఇంకేం చెప్పాలి దానికి ఆన్సర్ ఓకే ఇప్పుడు ఈ పార్ట్ వన్ ఇప్పుడు రిలీజ్ చేస్తున్నారు నవంబర్ టెన్త్ జనవరి ట్వంటీ ఫిఫ్త్ శపథం శపథం రెండింటిది కంటిన్యూస్ నా కంటిన్యూస్ పార్ట్ వన్ టూ కంటెంట్ అనేది అలా ఫ్లో అవుతుందా సేమ్ దీని దీని కంటిన్యూస్గా వస్తుందా అది దట్ విల్ బి సపరేట్ థింగ్ సి పార్ట్ వన్ ఈజ్ స్టిల్ హీ బికమ్ సిఎం పార్ట్ టూ విల్ బి పోస్ట్ వర్మ గారు ఇందులో షర్మిల గారు అలాగే విజయమ్మ గారి క్యారెక్టర్స్ ఉంటాయా వాళ్ళ మీద మీకు ఉన్నటువంటి ఒపీనియన్ ఏంటంటే ఈ వాళ్ళిద్దరూ కూడా కొడుకు నుంచి విడిపోయినట్టుగా వేరుపడినట్టుగా ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ కాబట్టి ఆటోమేటిక్గా వాళ్ళందరూ ఉంటారు ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ వాళ్ళకున్న ఇంపార్టెన్స్ అంటే కానీ ఇక్కడ పాయింట్ ఏంటంటే మీరు ఒక రెండు గంటల సినిమాలో యూ కాంట్ కవర్ సచ్ ఎ లార్జ్ పోర్షన్ ఆఫ్ వాట్ హ్యాపెన్ ఇన్ రియల్ లైఫ్ సో ఈ స్టోరీకి నేను ఎన్నుకున్న ఈ అధ్యాయం అయితే ఏదైతే ఉందో దాంట్లో వాళ్ళు ఎంత ఉంటారో అంత ఉంటారు సో అవి ఎంత ఇంపార్టెంట్ అని నేను చెప్పాను సార్ ట్రైలర్లో స్కిల్ డెవలప్మెంట్ గురించి మాట్లాడారు మీరు చెప్పారు ఈ సినిమా అమరావతి కానీ రాజధాని లేదు ఆంధ్రప్రదేశ్కి రోడ్లు లేవు పవన్ కళ్యాణ్ గారు 
వాలంటరీల మీద మాట్లాడారు ఇలాంటి అన్ని మూవీలో ఉంటాయండి లేదు ఓన్లీ అన్ని ఉంటాయి మొత్తం మీరు అన్ని మీరు చెప్పినవి అన్ని ఉంటాయి చిరంజీవి గారు రాజకీయాలకు దూరంగా ఉన్నాను నాకు రాజకీయాలతో పని లేదు అన్నారు ఈ సినిమాలో ఆయన క్యారెక్టర్ పెట్టి ప్రజారాజ్యం విలీనం గురించి మాట్లాడారు అది కరెక్ట్ అంటారు ఇక్కడ పాయింట్ ఏంటంటే ఇది సెట్ ఈ స్టోరీ సెట్ టూ థౌజండ్ నైన్ స్టోరీ టూ థౌజండ్ నైన్లో ఆయన చాలా యాక్టివ్ ఉన్నారు ఇప్పుడు ఆ సీన్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో వాటికి సంబంధించి సార్ పొలిటికల్ కాస్త ఫైటింగ్ రేంజ్లో ఉన్నాయి ఇప్పుడు అన్ని ఓ సోషల్ మీడియాలో నాలాంటిడో పోస్ట్ పెడితే వెంటనే వైసీపీ పార్టీ నుంచి ఎవడో ఫోన్ చేసి నీకు సంబంధం ఏంట్రా నువ్వు ఎవడో రా అని అడిగే అంటూ తెలుగుదేశం వాళ్ళ మీద కూడా దాడులు చేశారు విజయవాడలో తెలుగుదేశం ఆఫీసు బద్దలు కొట్టేయడం కానీ ఇవన్నీ జరుగుతున్నాయి ఇలాంటి టైంలో వ్యూహం లాంటి సినిమా తీసి మీరు రేపు ఎలక్షన్లో రిజల్ట్ తారుమారైతే మీ పరిస్థితి ఏంటి సార్ మీరు ఎలా చెప్పగలరు రిజల్ట్ తారుమారు అవుతా నేను జస్ట్ వచ్చినా సార్ మీరు ఎలా చెప్పగలరు అవుదా మీరు చెప్పండి ఏ రిజల్ట్ వస్తుంది తారుమారు అయితే అన్నాను సార్ ఏమైంది కాదు ఇప్పుడు రిజల్ట్ తారుమారు అవుతుందా కాదా మీరు చెప్పండి అది ప్రజలు చెప్తారు సార్ టూ థౌజండ్ ట్వంటీ ఫోర్ లో బట్ మీ ఒపీనియన్ చెప్పండి రిజల్ట్ మీరు చెప్పేది కూడా అదే కదండి ప్రజలు చెప్తారు మీరు మమ్మల్ని అడుగుతారు వర్మ గారు ఇంకో క్వశ్చన్ ఇది రెండు రెండు సినిమాలు కూడా మీరు ఎలక్షన్ టైంలో తీసుకొస్తున్నారు కదా అలాగే మీతో పాటు మహేవి రాఘవ కూడా యాత్ర టూ తీసుకొస్తున్నారు సో ఇది చూస్తామంటే ఇది ఖచ్చితంగా ఇది ఒక ఎలక్షన్కి సంబంధించి జగన్కి లేదా వాళ్ళ పార్టీకి ఫేవర్ కోసమే తీస్తున్నారు అనే ఒక ఒపీనియన్ జనాల్లో వ్యాపించే అవకాశం ఉంది వ్యాపిస్తుంది కూడా సో యాత్ర టూకి సంబంధించి కూడా మీ ఇన్పుట్స్ ఏమో తనకే ఇచ్చారు ఎందుకంటే మహి నా తెలిసి మీకు మమ్మల్ని కలిసి అంటే నాకు మహి తెలుసు అండి పర్సనల్గా కాకపోతే నేను ఆ ఫిల్మ్ గురించి నా డీటెయిల్స్ నాకు ఏమీ తెలియదు అసలు సార్ అభివృ అభివృద్ధి లేకుండా సంక్షేమ పథకాల మీద పార్టీ గెలుస్తుందని నమ్ముతున్నారా మీరు ఏమండి అభివృద్ధి జరగకుండా ఓన్లీ బటన్ నొక్కాను అనే సంక్షేమ పథాల మీదే ప్రధానంగా వైసీపీ పార్టీ ఉంది ఇప్పుడు ప్రజెంట్ ఏపీలో అదే అసలు ముందు మనిషి బతకటానికి కూడు గుడ్డ నివాసం ఉండాలి ముందు అది లేకుండా మనిషిలే చచ్చిపోయే పరిస్థితిలో ఉంటే బతకలేని పరిస్థితిలో ఉన్నప్పుడు అభివృద్ధి అనే దాన్ని ముందు పెద్దపేట వేసి ముందు జనాలందరినీ ఆకలికి వదిలేసేయటం అనేది రాజు లక్ష్యం కాదు ఎప్పుడు అట్లానే జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ఆంధ్రప్రదేశ్లో ముందు సంక్షేమం ముందు అందరినీ సమానంగా ప్రజలందరూ కూడా తారతమ్యం లేకుండా అందరూ సుఖ సంతోషాలతో ఉన్న తర్వాత దాన్ని బ్యాలెన్సింగ్గా డెవలప్మెంట్ చేసుకుంటూ ఈరోజు ముందుకు తీసుకెళ్తున్నాడని నా నా వ్యక్తిగత అభిప్రాయం కిరణ్ గారు ఇన్ని మాట్లాడుకుంటున్నాం అసలు సినిమా అనేటది ఫైనల్లీ అండ్ ఆఫ్ ఆల్ ఇట్ ఈస్ ద ఎకనామిక్స్ సినిమా కంటూ ఒక బిజినెస్ దానికంటూ ఒక వాల్యూ ఉంటుంది ఈ సినిమా కాస్ట్ ఆఫ్ ప్రొడక్షన్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో ఎంతవరకు వర్కౌట్ అవుతుంది ఎంత కాస్ట్ ఆఫ్ ప్రొడక్షన్ అయింది దీని రిలీజ్ అనేటువంటి ఏ స్థాయిలో ఉండబోతుంది రిలీజ్ అనేది చాలా గొప్ప పెద్ద స్థాయిలో ఉంటుంది మ్యాక్సిమం అందరికీ ప్రతి ఒక్కరు కూడా కుళ్ళ మొత్తాలకు అతీతంగా ప్రతి ఒక్కరు కూడా థియేటర్కి వచ్చే సినిమా చూసే విధంగా చాలా పెద్ద రేంజ్లో రిలీజ్ చేయడానికి నేను సన్నాహాలు చేస్తున్నాను రామ్ గోపాల్ వర్మ గారికి రెమ్యూనరేషన్ ఎంత ఇచ్చారు నేను రామ్ అంటే ఈజ్ అ హైలీ పెయిడ్ డైరెక్టర్ వెరీ రెనౌండ్ డైరెక్టర్ ఆయన స్థాయికి తగిన స్థాయిలో ఇచ్చారా మీ లో బడ్జెట్ సినిమా స్థాయిలో ఇచ్చారా ఆయన రెస్పెక్ట్ అనేటువంటిది ఎలా కీప్ అప్ చేయబడింది ఆయన్ని ఆయనకి వెలకట్టే అంత నాకు స్థాయి లేదు ఎందుకంటే ఆయనకు వాల్యూ అనేది ఇన్ఫినిటీ ఇన్ఫినిటీ ఆయనకి అంటే దానికి ఉండదు ఆయన వెలకట్టలేని మనిషి చెప్పాలనుకుంది నేను అలాగని చెప్పి ఇవ్వకుండా ఉంటారు కదా వాట్ ఈస్ ద ప్యాకేజ్ నీకు చెప్తే గుండె చచ్చిపోతుంది నిజమా ఏంటా అంత ప్రైస్ కా లేకపోతే ఇంత తక్కువ కాదైనా ఏ విధంగా అయినా ఎంత లోయెస్ట్ అయినా హైయెస్ట్ అయినా రెండు ఓకే కదా వెరీ గుడ్ వెరీ రెమ్యునరేటెడ్ కాదు కానీ యు ఆర్ ఆల్రెడీ రివార్డెడ్ గ్రేట్ డైరెక్టర్ ఆల్ ద బెస్ట్ సార్ ఫర్ వీర్ వ్యూహం వ్యూహం శబ్దాలు సక్సెస్ అవ్వాలని కోరుకుంటాం అంటే జనరంజకంగా ఉన్నప్పుడు డెఫినెట్గా ఇట్ విల్ బి దేర్ ఆల్ ద బెస్ట్ సార్ సార్ ప్రొడ్యూసర్ గారు ప్రొడ్యూసర్ గారు ఇప్పుడు ఎలక్షన్ కోడ్ వచ్చిన తర్వాత ఏది మాట్లాడినా ఏది సోషల్ మీడియా రకరకాల ఉన్నాయి ప్లాట్ఫామ్స్ దాన్ని పోలీసులు కూడా సీరియస్గా తీసుకొని కంట్రోల్ చేస్తున్నారు అలాంటిది మీరు ఈ ఎలక్షన్ టైంలో ఇప్పుడు సినిమా కూడా వచ్చిన తర్వాత సినిమా తీయడం ఇది సమంజసమా ఇది దానికి వర్తించదా ఇది ఏంటి అసలు ఇప్పుడు పాయింట్ ఏంటంటే ఇక్కడ ఎలక్షన్ కోడ్ అనేది ఒక 
వాట్ ఎవర్ వాళ్ళకున్న రూల్స్ అండ్ రెగ్యులేషన్స్ ఉంటాయి ఇప్పుడు మీరు ఏ విధంగా ఇది సినిమాగా చూసినా ఒకవేళ ఒక సెకండ్ను ఇది ఏదో ఫేవర్ చేయటానికి అని చే చూసినా కూడా మొత్తం క్యాంపెయిన్ అంటే ఏం డస్ అర్థం మీరు మా ఇప్పుడు మాట్లాడుతున్నా మీరు ఏదో ఒక చిన్న హోటల్లో కూర్చుని మీ ఫ్రెండ్తో డిస్కస్ చేసిన మీరు క్లబ్లో ప్యాక్ ఆర్డర్ ఆడుతా మాట్లాడిన ఆల్ ఆఫ్ దెమ్ ఆర్ పీపుల్ ఎక్స్ప్రెసింగ్ దర్ ఒపీనియన్ అది పాజిటివ్ అవ్వచ్చు నెగిటివ్ అవ్వచ్చు సో టీవీలో ఒక డిబేట్ వస్తుంది వీళ్ళు చెప్తారు వాళ్ళు చెప్తారు వేరే వాళ్ళు చెప్తారు ఆల్ అన్ని దానికి ఎక్స్టెన్షన్ సినిమా సో దాన్ దిట్ ఈస్ నాట్ డిఫరెంట్ ఫ్రమ్ ఎనీథింగ్ ఎల్స్ కాకపోతే ఆ మీడియం అనేది డిఫరెంట్గా యాక్ట్ అవుతుంది కిరణ్ గారు నేను నేను ఇక్కడ ఇక్కడ మీ ఎదురుగా మే ఈ ఈ సినిమాకు సంబంధించి ప్రీ రిలీజ్ ఈవెంట్ మీరు కొంచెం గ్రాండ్గా చేయబోతున్నారని తెలిసింది దానికి జగన్ ఏమన్నా చీఫ్ గెస్ట్ ఏమన్నా పిలిచారా అలాంటి ఆలోచన ఏం లేదు కానీ ఇంతవరకు ఎప్పుడూ జరగని విధంగా అత్యద్భుతంగా ఆంధ్రప్రదేశ్లో ఐదు లక్షల పైగా అభిమానులతో ఈ సినిమా ఫ్రీ రిలీజ్ ఈవెంట్ జరపడానికి సన్నాహాలు జరుగుతున్నాయి చాలా నబ్బుతో నా భవిష్యత్తు అన్నట్టుగా ఏర్పాటు చేస్తున్నాను ఎప్పుడండి ఫిఫ్త్ నవంబర్ ఫిఫ్త్ వర్మ గారు ఎస్ మీరు మామూలుగా అన్నిటి మీద స్పందిస్తూ ఉంటారు అంటే చంద్రబాబు నాయుడు గారికి సంబంధించిన లోకేష్ గారికి సంబంధించిన జగన్ గారికి సంబంధించిన వాళ్ళ యాక్టివిటీస్ ఏవైతే ఉంటాయో వాటి గురించి స్పందిస్తూ ఉంటారు నిన్న జగన్ గారు పవన్ కళ్యాణ్ గారి గురించి వాళ్ళ వ్యక్తిగతంగా ఆయన భార్యను ఉద్దేశించి చేసినటువంటి ఆ వ్యాఖ్యల మీద మీరేమంటారు సో నేను నేను నిజంగా చూడలేదు అండి ఎవరు చెప్పారు నాకు అది సో అన్లెస్ ఐ సి ఆ ఏ కాంటెక్స్ట్లో అంటే ఇప్పుడు ఎప్పుడైనా సరే సోషల్ మీడియాలో ఒక కాంటెక్స్ట్ లేకుండా టకా టకా మనం వేస్తూ ఉంటారు సో ఐ డోంట్ నో ఏ పర్టికులర్ దాంట్లో అన్నారు సో ఐ డోంట్ వాంట్ స్పీక్ అవుట్ ఆయన చాలా క్లియర్గా చెప్పారు ఆయన హైదరాబాద్లో ఉంటారు మీ దత్తపుత్రుడు హైదరాబాద్లో ఉంటారు మూడు నాలుగు సంవత్సరాలకు ఒకసారి ఆయన భార్యలు మారుతుంటారు మొదట లోకల్ తర్వాత నేషనల్ ఆ తర్వాత ఇంటర్నేషనల్ ఆ తర్వాత ఇంటర్ అనేది ఆయన స్పెసిఫిక్గా అన్నారు సో దాని మీద మీరు ఇది ఖచ్చితంగా మీకు నేను అదే అన్నాను అంటే ఇప్పుడు ఇది లోకల్ నేషనల్ ఇంటర్నేషనల్ అది కరెక్ట్ కరెక్టే కదా అది ఫస్ట్లో ఒక ఒక అంటే నాకు డీటెయిల్స్ నాకు తెలీదు ఒక తెలుగు అమ్మాయి హిందీ అమ్మాయి వేరే ఫారిన్ లాంగ్వేజ్ అమ్మాయి అందులో ఏంటి తప్పు అట్లీస్ట్ నాకు మిగతా కాంటాక్ట్స్ నాకు తెలియదు అంటే కదా అందులో పర్సనల్ ఏంటి అంటున్నా అది జస్ట్ ఈ డిస్క్రైబ్డ్ వేరియస్ పీపుల్ హూ వాజ్ అసోసియేటెడ్ అంతే కదా అంటే మిగతా కాంటాక్ట్స్ ఏదో ఉందో నాకు తెలియదు అది మీ మీరు ఇలా అన్నారు అంటే దాని ఆన్సర్ నాకు ఇది సార్ ఆర్జు ఆర్జు మీరు ప్రతి సినిమాకి టీజరు ట్రైలర్ చాలా అద్భుతంగా కట్ చేస్తుంటారు ఎక్కడ ఎక్కడ ఇక్కడ ఇక్కడ ట్రైలర్ చూస్తే అసలు సినిమా చూడాలనిపిస్తుంది కానీ సినిమా చూసిన తర్వాత ఆ ట్రైలర్ లో ఉన్నంత గొప్పగా సినిమా ఉండదు ఈ సినిమా అలాంటి అపోహలను తొలగిస్తుందా నాకు ముందే ఎలా తెలుస్తుందండి అది అంటే సినిమా తీసుకు ఇప్పుడు నాకు పాయింట్ ఏంటంటే నేను కాదు మొత్తం మనకి సంవత్సరానికి వచ్చే నూట యాభై సినిమాలు వస్తాయి దగ్గర దగ్గర నూట యాభై ఐదు సినిమాలు అంటే నూట యాభై డైరెక్టర్లు అనుకోండి ఒక నిమిషం అందులో ఏ డైరెక్టర్ కూడా సినిమా బాగుండదు కూడా అని తీడు దాని గురించి దానికి ఇదేంటి అంటే వన్ ఇయర్ అంత ఖర్చు పెట్టారు టైమ్ ఎఫర్ట్ పెడతారు ఎవ్రీబడీ విషెస్ ఇట్ కమ్స్ అవుట్ గుడ్ యూనో సో అది నేను చెప్పలేను దట్ ఓన్లీ కెన్ హ్యాపెన్ ఆఫ్టర్ ద ఫిలిం మీరేమో ఒక ఆడియన్స్గా టూ అవర్స్ వస్తారు అంతే కదా సో మీరు ఏ రేషియోలో పెట్టినా డైరెక్టర్ పెట్టిన ఎఫర్ట్ ఎక్కువ ఉండదు యా సార్ వ్యూహం సినిమా ఎక్కడ మొదలై ఎక్కడ ఎండ్ అవుతుంది అలాగే శబ్దం సినిమా ఎక్కడ మొదలై ఎక్కడ ఎండ్ అవుతుంది మీరు లేట్గా వచ్చారా ఇందాక నిద్రపోయారు నాకు తెలియదు లేట్గా వచ్చారా లేట్గా వచ్చారా ఓకే అప్పుడు మీకోసం మిగతా వాళ్ళందరినీ బోరు కొట్టలేను కదా నేను వాళ్ళకి చెప్పిన ఆన్సర్ ఓకే ఎనివే చెప్పేసారు కదా వైఎస్ఆర్ గారు పోయినప్పటి నుంచి సీఎం అయ్యి వరకు వన్ పార్ట్ ఉంటుంది సీఎం అయిన తర్వాత ఏ రోజు అయితే రిలీజ్ అవుతుందో దాని వరకు రెండో పార్ట్ ఉంటుంది అంటే ఇప్పుడు ఇది ఫస్ట్ పార్ట్ ట్రైలర్ కదా సార్ ఇందులో స్కిల్ డెవలప్మెంట్ గురించి డిస్కషన్ చేసే నాన్ లియర్ ఆస్పెక్ట్లో ఉంటుంది it will keep crossing time timelines okay. yeah. sir dasar kirna kumar meer gathamlo chiranjeevi picha fan abhimani praja rajyalo kuda unnattu clear kada aa chiranjeevi abhimani ga meer oka naayakudu ga unnaru yes correct chiranjeevi garu gurinchi ee cinema positive ga untund antara negative ga teesthunte meer abhyantram pettaleda positive negative anedi theater lo chuste meeku ardham avutundi kada movie release ayinappudu theater lo chuste positive ga untunda negative ga untunda anedi సంఘటనలు జరిగిన దాన్ని బట్టి మనం తీసి తీర్చడం జరిగింది దాని ప్రకారం మీరు చూడొస్తే అర్థ
నిర్మాత గారు సార్ ఈ సినిమా మీరు ప్రొడ్యూస్ చేసేకి రీజన్ ఏంటంటే కథ నచ్చి చేశారా లేకపోతే రాబోయే ఎలక్షన్లో మీకు రాజకీయ ప్రయోజనాల కోసం జగన్ గారికి దగ్గర అంటే దగ్గర అవ్వడానికి ఈ సినిమా చేశారా అనుకోవచ్చా జగన్ గారికి నాకు రెండు వేల ఆరో సంవత్సరం నుంచి నేను ఆయన సన్నిహితుడుగా ఆయన ఫాలోవర్గా ఉన్నాను దాని గురించి చేయాలన్నప్పుడు మధ్యలో నేను చాలా సినిమాలు చేశాను ఈరోజే చేయాలనే కాదు ఒక వ్యక్తి మీద ఒక అభిమానం ఒక ఇష్టం ఏర్పడినప్పుడు దానికి సంబంధించి ఒక నిర్ణయం తీసుకుందాం అనుకున్నప్పుడు అది వ్యక్తిగతంగా ముందుకు రావడం జరిగింది అంతకు మించి రాజకీయ ప్రయోజనాలు ఉంటే నేనే ఈ రోజుకి ఎమ్మెల్యే ఏం కాలేదు ఎమ్మెల్సీ కాలేదు ఎంపీ ఏం కాలేదు కార్పొరేషన్ చైర్మన్ కూడా కాలేదు దాన్ని బట్టి మీకు అర్థమే ఉంటుంది నాకు ఏ ప్రయోజనాలకు ఆశ చేయలేదు అనేది ఇష్టంతో ఒక అభిమానంతో మంచి కథ డైరెక్టర్ గారు మంచి ఇన్సిడెంట్స్తో కలిసి డిస్కస్ చేసుకోవడం జరిగింది ముందుకు వెళ్తున్నాం జరిగింది అంతే అజీవ్ గారు వర్మ గారు గుడ్డలీసి గుడ్డలిప్ప తీసి పరిగెత్తించండి కొట్టండి అనేటువంటిది పవన్ కళ్యాణ్ గారి పాపులర్ డైలాగ్ ఆ రోజుల్లో ప్రజారాజ్యం పార్టీలు ఇప్పుడు గుడ్డలో తీసి పరిగెత్తించండి అని మీరు ఒక క్యాప్షన్ పెట్టారు ఈ క్యాప్షన్ ఎవరిని ఉద్దేశించి ఎవరు అంటారు ఇది ఎవరు ఎవరిని ఉద్దేశించి అన్న క్యాప్షన్ అండి ఇప్పుడు ఏమవుతుందంటే అందరూ ఇప్పుడు అది లోకేష్ గారు అంటున్నారు పవన్ కళ్యాణ్ అంటున్నారు లేకపోతే చాలా మంది అంటున్నారు సో ఆ గొడ్డలూరు వేస్తే ఏ ఒక్కరికి దాని మీద కాపీ రైట్ లేదని అనుకుంటున్నారు సో సార్ కాపీ రైట్ లేదు కానీ ఇందులో కాంటాక్ట్స్ లో వాడారు అది చెప్తున్నా అది ఏదో క్యాప్షన్ పెట్టాం అంతే మీద ఇలా అడిగించుకోవాలని అందుకని అడిగించుకోవాలని అడిగే పెట్టారు మేము అడిగాం అడిగారు అజీవ్ గారు సరే ఇక్కడ ఇక్కడ ఎస్ ఎస్ సార్ ఇప్పుడు చంద్రబాబు గారి గురించి కానీ జగన్ గారి రాజకీయాలు తెలంగాణకు పెద్ద సంబంధం లేదు ఈ సినిమాని తెలంగాణలో చేస్తున్నారా లేదా ఓన్లీ ఆంధ్రకే పరిమితం చేస్తున్నారా డూయింగ్ ఎవ్రీవేర్ ఎవెన్చులీట్స్ ఫిల్మ్ ఓన్లీ కదా మీరు ఒక పర్టికులర్ చాట స్టోరీ తీసారని అక్కడే రిలీజ్ చేయరు కదా ఎనీ ఫిల్మ్ యూ కెన్ రిలీజ్ ఎనీవేర్ నాట్ నౌ దానికి కారణం ఏంటంటే సిబి ది వెరీ లోకలైజ్ మనకు తెలిసిన క్యారెక్టర్స్ మనకు తెలిసిన దాంట్లో సో ఐ డోంట్ బిలీవ్ సంథింగ్ లైక్ దట్ మేబీ ద సెకండ్ పార్ట్ మైట్ వర్క్ దాంట్లో బట్ ఇది మాత్రం ఒకటి తెలుగు చేస్తాను ఈ మధ్య అంటే మీకు నాకు తెలిసి మీకు ఇంకొక మంచి ప్లాట్ కూడా దొరికుండాలి చంద్రబాబు నాయుడు గారు జైలుకి వెళ్ళటం ఇదంతా కూడా ఇది కూడా ఏమన్నా ప్లాన్ చేస్తున్నారా శపథం తర్వాత Uh, I'm sorry, I didn't get the thing. question. Chandrababu Nadi Gharu is in jail. So, you have a good plan for me. Do you have a plan for me? That's all right. I'm going to show you the cinema. That's right. I'm going to show you the conclusion. I'm going to show you the cinema. 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 Done? Kiran Gharu. ఏ సినిమా అయినా తీసేది నిర్మాత లాభం రావాలని సినిమా అనేది వ్యాపారం వంగ వీటి అనే సినిమా కూడా మీరు ఆల్రెడీ ఆర్జీవి గారితో తీసున్నారు ఇప్పుడు మళ్ళీ వ్యూహం శపథం తీస్తున్నారు అంటే మూడు సినిమాలు దానిలో బాగా డబ్బులు వచ్చి దీనిలో తీస్తున్నారా సార్ లేకపోతే ఏంటి అసలు డబ్బుల కోసం సినిమా తీయడం అనేది ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ నాకు ఎగ్నెస్ట్ అండి ఇష్టపడి నచ్చి ముందుకు సినిమా తీసుకుని వెళ్ళటం అనేదే నాకున్న మోటో అండి అంతే థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ మీ ప్రశ్నలకి మామూలుగా అయితే క్యూ అండి ఎంతసేపు జనరలీ నడవదు కానీ నడుస్తుంది ఓ మైక్ ఉంటే అడగండి మీరు మళ్ళీ సమయం ఉండదు వర్మ సార్ నైన్టీ నైన్ టీవీ సార్ ఇక్కడ ఈ ఆంధ్ర రాజకీయాల మీద ఉంటుందా ఇప్పుడు కేసీఆర్ మీద ఏమైనా తీసే అవకాశం ఉందా సార్ నో నా ఫీలింగ్ ఇది దిస్ విల్ బి మై లాస్ట్ పొలిటికల్ ఫిలం యా అది ఏంటి ఏంటి అంత ఆనందం ఏంటి మీ అందరికి అంటే ఆంధ్ర సంబంధించి పవన్ కళ్యాణ్ వీళ్ళందరూ తీశారు కదా సార్ కేసీఆర్ గురించి ఎవరు తీసే అవకాశం ఉందా హండ్రెడ్ పర్సెంట్ రేవంత్ రెడ్డి కూడా ఉండదు కదా దాని గురించి దిస్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఇస్ మై లాస్ట్ పొలిటికల్ ఫిలం ఐ డిసైడెడ్ యా ఈ మాట మీద నిలబడదా మీ అందరి ముందు చెప్తున్నాను యా థ్యాంక్ యూ యా థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ ఎస్ Yes, uh, thank you so much, Media Varandar, for the question. Thank you. Relation, guys, I think I had enough. Now I want to move on. Yeah. Yeah. 
So thank you, RGV Garu. Thank you so much, uh, Kiran Kumar Garu. And thank you so much, media, for your questions. A view him. Number 10, Tami Malandar ni alar inchdaani ki. RGV Garu ki teli sina nijaan ni meke chepadaani ki osundi. So adi chudaan ki ready ka onna wala andar kuda. 10th November ki theater ke liye chidaani chudaan sini ka manuskuti ka kor kunte namo. And once again, thank you so much for media. And thank you, RGV Garu and uh, all the very best. Today's event by Media Factory and this is Geeta Bhagat signing off. Thank you.